అభిమానము అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండరాదు కండిగ్రబడేది దేహము దీని అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండకూడదు అలాగే ధన కనక వస్తు వాహనాదులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఎందు ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండకూడదు ఆ తర్వాత దృశ్యము పక్షి గోచరము అంటే దృశ్యము నీవు దృశ్యము ఏది నీవు కాదు అది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అహం అని ఉందనుకోండి అహం అంటే నేను ఆ నేను అనే సెన్స్లో ఇదం ఆస్పెక్ట్ ఎంతవరకు ఉందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను అని మీరు అన్నప్పుడు ఆ నేనులో ఇదం ఉండకూడదు అహం వేరు ఇదం ఇదం అంటే ఇది ఇది నేను మీరు ఆ నేనుని పరిశీలిస్తూ ఆ నేనులో నేను అనే సెన్స్లో ఇదం అంశ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇదం డిస్నెస్ ది డిస్నెస్ అది మిక్సింగ్ ఆఫ్ డిస్నెస్ మిక్సింగ్ అప్ ఆఫ్ డిస్నెస్ ఏ మేరకు ఉన్నది చూసుకోవాలి మీరు అలా చూసుకుంటూ పోవాలి ఇప్పుడు నేను అని అనగానే నేను అనగానే మీకు నేను అనే కులాభిమానం వచ్చిందనుకోండి కులం దిస్ అవుతుంది కులం ఎందుకంటే దిస్ బాడీ కదా దిస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ టు యూ ఈస్ దిస్ కులం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది దిస్ కాబట్టి ఆ దిస్ని ఐలో పెట్టకూడదు ఐలో దిస్నెస్ ఎంతవరకు ఉంది అన్నది మీరు ఎప్పటికప్పటికీ పరిశీలించుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఐఎమ్ హస్బెండ్ అన్నారనుకోండి ఆ హస్బెండ్నెస్ అనేది ఐలో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి హస్బెండ్నెస్ ఈస్ దిస్ ఎందుకంటే ఒక లేడీ ఉంటుంది విత్ రిఫరెన్స్ టు దట్ ఉమెన్ దిస్ బాడీ ఈస్ కాల్ హస్బెండ్ కాబట్టి దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రిలేటివ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నోన్ టు యూ అండ్ దెన్ ఫార్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఆ దిస్ ని ఐలో పెట్టుకోకూడదు కాబట్టి ఆ ఇదం అంశను అహం అంశ నుండి అహం నుండి ఇదం అంశని కన్సిస్టెంట్ గా నెగేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఎంతవరకు నెగేట్ చేయాలంటే ఇంకా ఇదమాంశ వన్ పర్సెంట్ కూడా అహంలో లేదు అనే స్థాయి వరకు నెగేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి పోతే అప్పుడు శుద్ధమైన అహం మిగులుతుంది అహం ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద నోయింగ్నెస్ కంప్లీట్లీ డైవెస్టెడ్ ఆఫ్ ద నోన్ నోన్ ఏమి దాంట్లో ఉండదు అలాంటి నోయింగ్నెస్ చైతన్య రూపంగా ఉంటుంది అది నీవు నా అక్షిగోచర అసంగోసి ఇది కూడా గమనించదగ్గదే నిరాకార అసంగహ చెప్తాను నిరాకార ఈ ఆకారము నీకు లేదు ఆకారము మనం దాంతో ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు ఆకారం అంటే ఇలాగా అనేక రకాల అభిమానాలు ఉంటాయి ఐఎమ్ ఫైవ్ ఫీట్ టెన్ ఇంచెస్ అని ఒకటికి అభిమానం ఉంటుంది ఈ లాంగ్ పీపుల్ ఉంటారు అనుకోండి ఆ లెంగ్త్ మీద వాళ్ళు అభిమానంగా ఉంటారు నేను పొడుగు వాడిని అని అభిమానంగా పెట్టుకుంటారు పొట్టి వాళ్ళు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండగా నేను పొట్టి వాడను అనే అభిమానంలో ఉంటాడు ఆకార అభిమానం ఉంటుంది కుంటివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి నేను కుంటివాడను అనే అభిమానంలో ఉంటాడు ఇప్పుడు ఈ కుంటివాళ్ళందరూ కలిసి ధర్నా చేస్తారు అప్పుడప్పుడు సెక్రటేరియట్ దగ్గర సెక్రటేరియట్ దగ్గర అనేక రకాల ధర్నాలు అవుతాయి కుంటివాళ్ళ ధర్నా కూడా అవుతుంది అప్పుడు కుంటివాళ్ళందరూ మేము కుంటివాళ్ళం మేము కుంటివాళ్ళం అని అప్పుడు పాజిటివ్ అభిమానాన్ని చూపిస్తారు దే ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ లేదు అక్కడ ధర్నాలో పాల్గొంటున్నారు వెర్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ గా ఉన్నప్పుడు హీ ఫీల్స్ స్టాడ్ అబౌట్ హిజ్ ఓన్ స్టేట్ ఆకారం మీద అభిమానం అలాగే రంగు మీద అభిమానం ఉంటుంది నేను అలాగా ఉన్నానని దుఃఖించి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ అని సో ఆ క్రీమ్ రాసుకుంటే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీగా ఉంటాము అని వాళ్ళు అదే ఒక కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ మీద అభిమానాన్ని బేసిస్గా వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ రకంగా ఆకారం మీద అభిమానం ఉండకూడదు అంతేకాకుండా ఈశ్వరుని ఆరాధించేప్పుడు కూడా ఆకారము యొక్క అభిమానంతో ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే మీరు అటువంటి వాళ్ళని చూసినట్లయితే వాళ్ళు వాళ్ళంత వాళ్లపై వాళ్ళు చాలా ఆకారం యొక్క అభిమానం గట్టిగా కలిగి ఉంటారు 
అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఐశ్వర్యను కూడా ఆకారం యొక్క అభిమానంగా రాసిస్తారు నేను ఓ చోట శ్రీకృష్ణ విగ్రహం ఉన్న రూమ్ ఉండేది అంటూ శ్రీకృష్ణ విగ్రహం ఉండేది ఆ రూమ్లో కార్పెట్ ఉండేది ఎవరు ఉండేవారు కదా ఎక్కడో తో దూరంగా ఉండేది అప్పుడప్పుడు పోయి అక్కడ కూర్చుని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆ కూర్చోవడంలో ఆ కార్పెట్ పొజిషన్ అది ఆ కృష్ణ విగ్రహానికి ఎదుర్కొండా ఉండేది అక్కడ కూర్చుని కడుపుస్తూ మెడిటేషన్ ఓ రోజు వెళ్ళేప్పటికి ఏమైంది ఆ కృష్ణుడి విగ్రహానికి చక్కటి పట్టు వస్త్రములు అలంకరింపబడి ఉన్నాయి ఈ పట్టు వస్త్రముల అలంకారం నేను ఎప్పుడు చేయలేదు చెయ్యాలనే ఐడియా నాకు రాలేదు ఇప్పుడు అక్కడ విగ్రహం ఉంది దానికి పట్టు వస్త్రాలు అలంకరించాలి అని నాకు అసలు తోసన కూడా పెట్టలేదు అలాంటివి దొరుకుతాయని కూడా నేను ఎరగను ఒక ఆయన ఏం చేసేదంటే ఆ పట్టు వస్త్రాలు పట్టుకొచ్చి అలంకరించాడు ఆ తర్వాత నేను ఆయన్ని చూశాను ఐ హ్యాపన్ టు మేక్ హిమ్ ఐ కుడ్ సీ దట్ హీ డ్రెస్సెస్ హిమ్సెల్ఫ్ వెరీ టిప్ టాప్ కండిషన్ లో డ్రెస్ చేసుకుంటాడు సెంట్ పూసుకుంటాడు ఖరీదైన డ్రెస్ వేసుకుంటాడు ఆ డ్రెస్ చాలా కాషస్ గా ఉంటాడు పాపం మంచి సంస్కారం గలవాడు భక్తి శ్రద్ధ గలవాడు అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఓహో ఇతను కృష్ణుడిగా ఆ పట్టు వస్త్రాలు అలంకరించడం వెనక్కాల ఉన్న సంస్కారం ఇది అని తనని తాను ప్రేమగా అలంకరించుకుంటాడు ఆ సంస్కారమే శ్రీకృష్ణుడి మీద పెట్టాడు లేదా శ్రీకృష్ణుడి మీద ఉన్న సంస్కారం తన మీదకి వాళ్ళింది సో మీరు వాట్ యూ సీ ఈజ్ వాట్ యూ ఆర్ ఇన్ సైడ్ వాట్ యూ సీ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ యూ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ సో వాట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి ఆకారము నందు మీకు అభిమానం ఉన్నట్లయితే దేవుడి యొక్క ఆకారము నందు అభిమానం ఉంటుంది అంచేతనే మీరు దేవుడి యొక్క ఆకారం గురించి దెబ్బలు అడుకుంటాను దేవుడి యొక్క నామాన్ని గురించి నామంతో ఆకారంతో పాటుగా నామం వస్తుంది దేవుడు శివుడు ఉన్నాడనుకోండి ఆ ఆకారాన్ని ద్వేషిస్తారు వైష్ణవుడు ద్వేషిస్తారు అంటే దే డోంట్ లైక్ ఇట్ దేవుడు అన్నవాడు బూడిది రాసుకోవడం ఏమిటి దేవుడు అన్నవాడు చందనం రాసుకోవాలి కాదు బూడిది రాసుకోవడం ఏమిటి దే డోంట్ లైక్ ఇట్ దే ఫీల్ ఒక రివల్షన్ వచ్చేస్తుంది ఈ శివుడి యొక్క వేషాలు వేస్తే శ్మశానంలో ఉంటాడంట అమంగళం విష్ణు చూడండి ఎంత క్లీన్ గా ఉంటాడో సో ఆ రకంగా ఇదంతా ఆకారం మీద వచ్చినటువంటి వ్యవస్థలు ఇవన్నీ వాళ్ళలో వాళ్ళకి ద్వేషాలు ఉంటాయి వీళ్ళకి దేవుడి యొక్క ఆకారం మీద ఇన్ని భావ ఇంత భావజాలు ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు స్వతహాగా తమపై తాము ఒక ఆకారాన్ని అధ్యారోపణ చేసి కూర్చుంటారు కాబట్టి సాధకులు నీవు నిరాకారుడు కమ్ము అంటే ఆ సెన్స్ ఆఫ్ హై నుంచి ఆకారము యొక్క లాస్ట్ వెస్టీజ్ కూడా తీసేయాలి జెండర్ యొక్క సెన్స్ కూడా పోతుంది అవుతుంది జెండర్ కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ షేప్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆల్ విల్ గో నీవు నిరాకారుడవు తర్వాత విశ్వ సాక్షి భవ ఇంకా అసంగహా తెలిపాను అది కూడా ఫినిష్ చేస్తాను ఇవాళ విశ్వ సాక్షి భవ జగత్తుని జగత్తుతోటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వకూడదు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అవక తప్పదు యూ హెవ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది వరల్డ్ రామకృష్ణుడు వారు అనేవారు శ్రీరామకృష్ణుడు పడవ నీటిలోనే ఉంటుంది నీటి బయట గట్టు మీద ఉంటే పడవ ఎవరు దాన్ని కదలసను కూడా కదలచు నీటిలో ఉంటే పిల్లాడైనా ఇలా ఇలా తోయగలుగుతాం పడవ ఉండి నీటిలో కాబట్టి మనం జగత్తు తోటలోనే ఉంటాం జగత్తుతో ఇంటరాక్ట్ చేస్తాం కానీ పడవలో నీరు ఉండకూడదు జగత్తు మనలో ఉండకూడదు అంటే అర్థం ఏంటి జగత్తుతో ఐడెంటిఫై అవకూడదు ఏ రకమైన ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండకూడదు అలా నిర్లిప్తంగానే ఉండాలి అంటే అన్ఇన్వాల్వ్డ్ విట్నెస్ అన్ఇన్వాల్వ్డ్ విట్నెస్ అలాగే ఉంటాం ఇప్పుడు జగత్తులో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నెగ్గి బీజేపీ ఓడిపోయింది అనుకోండి అన్ఇన్వాల్వ్డ్ విట్నెస్ బీజేపీ నెగ్గి కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది అనుకోండి అన్ఇన్వాల్వ్డ్ విట్నెస్ అంటే మీరు జగత్తుతో ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నా ఇప్పుడు జగత్ జగత్తులో ఏదో ఎవరిలో ఏదో దొంగతనం చేశారనుకోండి దొంగతనం చేస్తే వాళ్ళందరూ దొంగని పట్టుకుని కొట్టి ప్రయత్నం చేస్తుంటే మీరు కూడా వెళ్ళి ఓ దెబ్బ వాడి మీద వేయకూడదు ఎందుకంటే వాడికి వాడు చేసిన దొంగతనానికి ఒక ఐదు యూనిట్లు శిక్షణని పడాలి అని జడ్జి ఐదు యూనిట్లు శిక్షిస్తాడు అనుకున్న సందర్భంలో 
ఈ మాబు ఐదు వందల యూనిట్ల శిక్ష వేసేస్తారు వాడికి అక్కడికి అక్కడే దిల్లించి అక్కడికి అక్కడే వాడు చేసిన దొంగతనం తెసరంత ఉంటుంది శిక్ష చూస్తే బోడం ఉంటుంది చపాతీ అపహరించిన పిల్లాడిని చెడమడ చెంపల పగిలిపోయిట్లో కొట్టేస్తాడు అపహరించడం తప్పే కానీ అంత శిక్ష అవసరం లేదు దానికి ఆ సందర్భంలో మీరు వెళ్ళిపోయి మీరు ఏదో ధర్మాత్ములు అన్నట్టుగా శిక్ష వేసేస్తారన్నట్టుగా వెళ్ళిపోయి మీరు కూడా ఇంకో రాయి వేసి కొట్టేస్తారు అనుకోండి మాబుతో కలిసి అది చాలా తప్పది కాబట్టి సోషల్ ఈవెంట్స్ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిల్లో మీరు ఇమోషనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాల్సింది ఏం ఉండదు అలా సాక్షిగా ఉండడం ఉల్కపడుతుందన్నా సాక్షిగానే ఉండాలి అక్కడ ఏదో దెబ్బలాటలు అవుతున్నాయన్నా సాక్షిగా మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సింది ఏం ఉండదు విశ్వసాక్షి భవ అనిన్వాల్వ్ ఎందుకంటే ఈ చూసేటువంటి జగత్తుని చూసారా అది సత్యం కాదు అది విశ్వం దృశ్యం విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం అది సినిమా తెర మీద చూసేటువంటి సిటీ వంటిది సిటీ అన్ని మూవీ స్క్రీన్ లాంటిది హైదరాబాద్ సిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సిటీ అన్ని మూవీ స్క్రీన్ మూవీ స్క్రీన్ లో సిటీలో ఏవేవో అవుతూ ఉంటాయి అలాగే హైదరాబాద్ లో కూడా అవుతూ ఉంటాయి యు ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆల్ దాట్ యు రిమైన్ ఇన్ అన్ ఇన్వాల్వ్ విట్నెస్ బికాస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అన్రియల్ ఇట్ ఈస్ అన్ అపియరెన్స్ దెర్ ఈస్ నో ట్రూత్ ఇన్ ఇట్ మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే మీరు దాన్ని ట్రూత్ కింద తీసుకుంటున్నారు అది ట్రూత్ ఎప్పుడు అవుతుంది యు హ్యావ్ ఎ రాంగ్ స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ యాజ్ రియల్ కాబట్టి దేంట్లోనూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సింది లేదు అన్ ఇన్వాల్వ్డ్గా ఉండడం రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీరు ఏం చేసినా దాని రియాక్షన్ అంటారు అన్ ఇన్వాల్వ్డ్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ యూ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్సెస్ విల్ బి దేర్ నేను ఇప్పుడు చెప్పి దాంట్లో రెస్పాన్సెస్ బంద్ అయిపోతాయని మీరు అనుకోండి రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఎన్ ఇన్వాల్వ్డ్ పర్సన్స్ రియాక్షన్ అయితే మటుకు ఉండదు అలాగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లోంచి బయట వెళ్ళాలనుకోండి యూ లాక్ ది డోర్ కాఫీ మరి మరుగుతుంది అనుకోండి యూ పుట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఇవన్నీ అన్ ఇన్వాల్వ్డ్ విట్నెస్ చేసి పనులు అలాంటి రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చెమట కొడుతుంది అనుకోండి ఫ్యాన్ వేస్తుంటారు చలి వేస్తుంది అనుకోండి ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తారు దే ఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సెస్ ద న్యాచురల్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ న్యాచురల్లీ దానికి వ్యతిరేకం కాదు నేను చెప్పిన విశ్వసాక్షి భవానికి అదొకటి విశ్వసాక్షి సాక్షిభావాన్ని ముందు బయట జగత్తుతో బాగా అభ్యాసం చేయాలి అల్టిమేట్ గా అదే సాక్షిభావాన్ని తన ఎందుకు కూడా అభ్యాసం చేయాల్సి వస్తుంది బట్ బిఫోర్ దాట్ దెన్ అసంగ ఫైనల్ అసంగ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఏదైనా సుఖం వచ్చిందనుకోండి మీరు దాంతో అటాచ్ అయిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు యు ఆర్ లైక్లీ టు మేక్ మిస్టేక్స్ and also you will create a your own suffering that comes later sukhamlo unna samasya sukham ke ta cheyipothe dukhanni tana dukhanni tane create chestunnadu aneka mistakes chesi jeevithanni paadu chestunnadu sukham tho ta cheyadu dukhani ke ta cheyipoyar anukondi appudu mee kartavyanni meer vismarista dukham vachina appudu kuda kartavyam untundi మీరు చేయాల్సింది ఒకటి ఉంటుంది న్యాచురల్ థింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అది దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అది ప్రివెంట్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా మీరు కర్తవ్య పరాముఖులైపోతారు దుఃఖం కారణంగా దుఃఖం వచ్చిందంటే మీరు ఏ కర్తవ్యాన్ని కూడా సరిగ్గా చేయలేకపోతారు మీరు డ్యూటీని మీరు చేయలేకపోతారు మీరు చేయాల్సిన సేవ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా మీరు చేయలేకపోతారు ఎందుకు పనికి దాని వాళ్ళు అయిపోతారు దుఃఖంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి దుఃఖం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అభ్యాసం చేయాలి సుఖము దుఃఖము అన్నవి మనస్సులో వచ్చిన అవస్థలు దే ఆర్ మెంటల్ స్టేట్స్ క్రియేటెడ్ బై ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ఔటర్ ఈవెంట్స్ ఔటర్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి దానివల్ల మెంటల్ స్టేట్స్ తోటి ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఒక స్టేట్ క్రియేట్ అవుతుంది మైండ్ లో దట్ ఈస్ సుఖ దుఃఖాల యొక్క లక్షణం అది ఔటర్ ఈవెంట్ని బట్టి మనస్సులో ఒక సుఖం నిర్మాణం అవుతుంది మెంటల్ స్టేట్ ఔటర్ ఈవెంట్ని బట్టి దుఃఖం నిర్మాణం అవుతుంది అనదర్ మెంటల్ స్టేట్ ఇవి మెంటల్ స్టేట్స్ మాత్రమే ఔటర్ ఈవెంట్స్ 
ఇంటరాక్షన్ విత్ దెమ్ మెంటల్ స్టేట్స్ అవి ఐతోటి సంబంధమే ఉండదు అహంతో సంబంధమే ఉండదు వాటికి కాబట్టి సుఖమునైనా దుఃఖమునైనా దే ఆర్ మెంటల్ స్టేట్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ టు ది ఔటర్ ఈవెంట్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఐ వాచ్ అంటే నిద్రపోతారని కాదు యూ వాచ్ అండ్ యూ కీప్ ద డిస్టెన్స్ a space at the bit of and then a natural response will come naturally responses are ipo mere shila pratimala ipotar na abhiprayam kaadu kabatte asangosi nevu asangudamu kuda lokamandamu natvam vipradiko varno natvam vipradiko varno ashrami nakshigocharaha ashrami nakshigocharaha sangosi nirakara ha sangosi nirakara shpasakshi sukhi bhava shpasakshi sukhi bhava hari hu om tat sat sri krishna purnamasthu samaji kan nirakaro nirakara ha vrati sthir nirakara